സിവി കേരള വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം സർക്കാരിനെതിരെ മന്ത്രി ഹർജി നൽകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കോടതി മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് എം പി വിവേക് തൻക കോടതിയിൽ ഹാജരായി എം പിയുടെ നടപടിയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് വി എം സുധീരൻ കോട്ടയം ചിങ്ങവനത്തെ എഫ് സി ഐ ഗോഡൗൺ അടച്ചുപൂട്ടിയിട്ട് മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുന്നു മൂന്ന് ജില്ലയിലെ റേഷൻ വിതരണം താറുമാറായി കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ ആറ് റോഡുകൾ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ വരുന്നു റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചത് ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ ചിലവിൽ ഇന്ന് ശിശുദിനം ചാച്ച നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷമാക്കി കുട്ടികൾ ഞാൻ നിവേദിത മഹേഷ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ശിശുദിന ആശംസകൾ വാർത്തകൾ വിശദമായി മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനം സർക്കാരിനെതിരെ മന്ത്രി ഹർജി നൽകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന തള്ളിക്കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് എം പി വിവേക് തൻക മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് വേണ്ടി കോടതിയിൽ ഹാജരായി ഭൂമി കൊയ്യേറ്റ വിഷയത്തിൽ മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടി രാജിവെക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് സമരം നടത്തവേയാണ് അതേ പാർട്ടിയുടെ എം പി മന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നത് മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടിക്കായി വാദിക്കാനെത്തിയ കോൺഗ്രസ് എം പി യെ വിമർശിച്ച് വി എം സുധീരൻ തനിക്കയുടെ വരവ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് അപമാനമാണെന്നും സുധീരൻ പറഞ്ഞു കോട്ടയം ചിങ്ങവനത്തെ എഫ് സി ഐയുടെ ഗോഡൌൺ അടച്ചുപൂട്ടിയിട്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു ചിങ്ങവനം പന്നിമറ്റത്തെ എഫ് സി ഐ ഗോഡൌൺ അടച്ചുപൂട്ടിയിട്ട് മൂന്നര മാസം പിന്നിടുകയാണ് ചരക്കിറക്കുന്നതിനായി ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ എത്തിക്കുന്ന പാളത്തിന് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടായതോടെയാണ് ഗോഡൌണിന് പൂട്ടുവീണത് ഇതോടെ കോട്ടയം ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ റേഷൻ വിതരണം സ്തംഭിച്ചു ഗോഡൌണിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിച്ചിരുന്ന ദിവസവേതന തൊഴിലാളികളും ഇപ്പോൾ പട്ടിണിയുടെ നിഴലിലാണ് സമീപത്തെ കച്ചവടക്കാരും ഇന്ന് പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലാണ് പാളത്തിന്റെ കേടുപാടുകൾ നന്നാക്കേണ്ടത് എഫ് സി ഐ അധികൃതരാണെന്ന് റെയിൽവേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കുവാനുള്ള തുക റെയിൽവേക്ക് നൽകിയെന്നാണ് എഫ് സി ഐ അധികൃതർ പറയുന്നത് ഇരു വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തർക്കവും ശീതസമരവും മൂലം തൊഴിലാളികളും വ്യാപാരികളും ഇപ്പോൾ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുകയാണ് എത്രമാത്രം വിജയിച്ചു എന്ന് അറിയത്തില്ല റേഷൻ വിതരണം പൂർണ്ണമായി നിലയ്ക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു മൂന്ന് മാസത്തിലധികമായി ഈ തകരാർ സംഭവിച്ചിട്ട് ഇതിനിടെ റെയിൽവേ പാളത്തിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരൻ ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നതോടെ പിന്മാറിയെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് അതേസമയം മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ റേഷൻ വിതരണം മുടങ്ങുകയും ദിവസവേതന തൊഴിലാളികൾക്ക് പണി നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്തിട്ടും കയറ്റിറക്ക് തൊഴിലാളികൾക്ക് മുടക്കം കൂടാതെ പണം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണവും ഇവിടെ ശക്തമാണ് ഇരുപത് മാസത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ആറ് റോഡുകൾ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ഒരുങ്ങി കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ പുതിയ ഗതാഗത സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കാനും സുഗമമായ യാത്രയൊരുക്കാനുമായാണ് റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ് നഗരപാതാ വികസന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് ഇരുപത്തിനാല് മാസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കേണ്ട പദ്ധതി ഇരുപത് മാസം കൊണ്ടാണ് കരാറുകാരായ ഊരാളിങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി പൂർത്തിയാക്കിയത് ചെലവഴിച്ച ഇരുന്നൂറ് കോടിയിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് കോടി സ്ഥലമേറ്റെടുക്കാനാണ് വിനിയോഗിച്ചത് പണി പൂർത്തീകരിച്ച് പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് പണം കൊടുത്തു തീർക്കുന്ന ആന്യൂറ്റി വ്യവസ്ഥയിലായിരുന്നു പണി പണി തീർത്ത ആറ് റോഡുകളും പതിനഞ്ച് വർഷം യു എൽ സി സി പരിപാലിക്കും റീടാറിംഗ് നടപ്പാത തെരുവുവിളക്ക് സിഗ്നൽ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും നഗരത്തിന്റെ മുഖച്ചായ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം രണ്ടഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് റോഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടു വശത്തും അഴുക്കുചാലുകളുണ്ട് പതിനഞ്ച് ജംഗ്ഷനിൽ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ഒൻപത് ഹൈമാസ്റ്റ് വിളക്കുകൾ ടൈൽ ഭാഗിയ നടപ്പാതകൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള തെരുവ് വിളക്കുകൾ ബസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡുകൾ തുടങ്ങിയവയുമുണ്ട് നവീകരിച്ച റോഡിലേക്ക് കയറുന്ന പാതകളിൽ സ്പീഡ് ബ്രേക്കറുകൾ സ്ഥാപിച്ചു ഇരിങ്ങാടപ്പള്ളി ചേവരമ്പലം എന്നീ ജംഗ്ഷനിൽ കൂടി ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ നടപടിയായിട്ടുണ്ട് സ്ഥലമുള്ളടുത്തെല്ലാം അലങ്കാര ചെടികളും നട്ടുകഴിഞ്ഞു വൈദ്യുതി ലൈനുകളും മറ്റ് കേബിളുകളുമെല്ലാം ഭൂമിക്കിടയിലൂടെയാണ് പനത്തുതാഴം സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എം റോഡ് ഒഴികെ അഞ്ചിടത്തും പാതകളിൽ ടൈലിട്ടിട്ടുണ്ട് ആറ് റോഡുകളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൈർഘ്യമുള്ള സ്റ
പുതിയറ റോഡ് തന്നെയാണ് ആദ്യം പൂർത്തിയായത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് കോവൂർ വഴി വെള്ളിമാടുകുന്നിലേക്കുള്ള ഇടുങ്ങിയതും വളഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞതുമായ പഴയ റോഡ് നവീകരിച്ചതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ മാവൂർ റോഡിലേക്കും മിനി ബൈപ്പാസിലേക്കും പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് നവീകരിച്ച ഗാന്ധി റോഡ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് അശോകപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിലവിലെ റോഡ് പതിമൂന്ന് മീറ്ററാണ് വികസിപ്പിച്ചത് പനത്ത് താഴെ മുതൽ സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി വരെയുള്ള റോഡാണ് നഗരപാത പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും ദാർഘ്യമുള്ളത് കാരപ്പറമ്പ് മുതൽ അരയടത്ത് പാലം വഴി കല്ലുത്താൻ കടവ് വരെ നീളുന്ന റോഡ് നാല് വരിയാണ് വികസിപ്പിച്ചത് ആറ് നഗരപാതകളിൽ ഇത് മാത്രമാണ് നാല് വരിയിൽ വികസിപ്പിച്ചത് ബാക്കിയെല്ലാം ഇരുവരി പാതകളാണ് ഇന്ന് ശിശുദിനം നാളെയുടെ താരങ്ങളാകേണ്ട കുട്ടികളുടെ ദിനം എന്നാൽ ചില അശുഭകരമായ വാർത്തകളാൽ മുഖരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഈ ശിശുദിനവും കടന്നുപോകുന്നത് ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടുമറിഞ്ഞ് മനുഷ്യ മനസ്സ് മരവിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരെ പിച്ചു ചീന്തുന്ന കാപാലികർ നമുക്കു ചുറ്റും പതിയിരിക്കുന്നു സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് പോലും കുട്ടികൾക്ക് കഠിനമായ പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇന്നുള്ളത് സർഗാത്മകത തളിരിടേണ്ട ബാലഹൃദയങ്ങളെ മതഭ്രാന്തന്മാരും വർഗീയവാദികളും തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളും ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ചുട്ടരിക്കപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മൃതദേഹവുമായി നാട്ടുകാർ റോഡ് ഉപരോധിക്കുന്ന ചിത്രവും ഇന്നിന്റെ കാഴ്ചകളാകുന്നു പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവുമായി കഴിയുന്ന നിരവധി കുട്ടികൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് എച്ചിൽ കൂമ്പാരത്തിൽ നിന്നും കൈയിട്ട് വാരുന്ന കുട്ടികൾ ദൈന്യതയുടെ മുഖങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് രാജ്യത്തിന്റെ ഭദ്രത കുട്ടികളുടെ കൈകളിലാണെന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടായിരുന്നു അസുര കാലഘട്ടത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ആർജവം ഇന്ന് ഓരോ കുട്ടികളിലും വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് സ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന മിഴികളും സേവനത്തിന്റെ കൈകളുമായി ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനികളാകണം ഓരോ കുട്ടികളും എ സി വി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ഇനി ഒരു ഇടവേള വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വെളിച്ചമില്ലാത്തവർക്ക് വെളിച്ചമാവുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികൾ നന്മയുടെ പാടം പകരുന്ന അത്തരം ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇനി നല്ല ശീലങ്ങൾ അന്യു നിന്ന് പോകുന്ന ഈ കാലത്ത് കർമ്മം കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമാവുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം കാർമൽ സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് അംഗങ്ങൾ ഇരുൾ മറച്ച ജീവിതങ്ങൾക്ക് തുണയായി പൊൻവിളിച്ചത്തിന്റെ കൂട്ടുമായാണ് വഴുതക്കാട് ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അരികിലേക്ക് ഇവരെത്തുന്നത് കഥകൾ കൗതുകത്തോടെ കേട്ടും പാട്ടുകൾ ഏറ്റുപാടിയും കൈതാളമിട്ട് ആഘോഷമാക്കുകയാണ് ഓരോ നിമിഷവും ഊഞ്ഞാലിൽ കയറാനും ഓടി നടക്കാനും വാശി പിടിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കൈപിടിച്ച് നടത്താൻ ഇവർ ഒപ്പമുണ്ട് ഇന്നത്തെ തലമുറ മറന്നു തുടങ്ങിയ ചില നല്ല പാഠങ്ങളാണ് പടഞ്ഞ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ വീണ് കിട്ടുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ ഇവർ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ നാല് മണി തൊട്ട് അഞ്ചു മണി വരെയുള്ള സമയത്താണ് ഇവിടെ വരാറുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിലെ കുറേ സ്റ്റഡീസൊക്കെ മാറി ഇവിടെ വന്ന് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ഞങ്ങളിവിടെ ചെലവഴിക്കുമ്പം ഞങ്ങൾക്കും വളരെയധികം സന്തോഷമാണുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ ഇവരും നല്ല ആക്റ്റീവാണ് അവരെ കാട്ടും ശരിക്കും ഇവർ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് പാടുമ്പോഴെല്ലാം അവർക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് അവരുടെ സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ നമുക്കും വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് നല്ല ശീലങ്ങൾ അന്യൻ നിന്ന് പോകുന്ന ഈ കാലത്ത് കർമ്മം കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമാവുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം കാർമൽ സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് അംഗങ്ങൾ ഇരുൾ മറച്ച ജീവിതങ്ങൾക്ക് തുണയായി പൊൻവിളിച്ചത്തിന്റെ കൂട്ടുമായാണ് വഴുതക്കാട് ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അരികിലേക്ക് വിരത്തുന്നത് കഥകൾ കൗതുകത്തോടെ കേട്ടും പാട്ടുകൾ ഏറ്റുപാടിയും കൈതാളമിട്ട് ആഘോഷമാക്കുകയാണ് ഓരോ നിമിഷവും ഊഞ്ഞാലിൽ കയറാനും ഓടി നടക്കാനും വാശി പിടിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കൈപിടിച്ച് നടത്താൻ ഇവർ ഒപ്പമുണ്ട് ഇന്നത്തെ തലമുറ മറന്നു തുടങ്ങിയ ചില നല്ല പാഠങ്ങളാണ് പടഞ്ഞ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ വീണ് കിട്ടുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ ഇവർ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്
ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മികവിന്റെ പാതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സജീവമാണ് കുട്ടികളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുന്നതിനും കലാപരമായ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നു ഈ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാഴ്ചപരിമിതരായ കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ അവർക്കൊരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആത്മവിശ്വാസവും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കൊരു ആവേശവും ഉത്സാഹവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് കാരണം അവർക്കും കൂട്ടുകാർ കാഴ്ച ഉള്ളവരായാലും കാഴ്ച ഇല്ലാത്തവരായാലും അവരവിടെ കൂട്ടുകാരാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻക്ലൂഷൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സൃഷ്ടിക്കാൻ കാർമലിലെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് കൂടെ കളിക്കുവാനും കുറുമ്പ് കാട്ടാനും ചേച്ചിമാരെ കിട്ടിയ സന്തോഷം കുരുന്നുകൾ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുന്നതിനുള്ളതാണെന്ന സന്ദേശം പ്രവൃത്തിയിലൂടെ പകരുകയാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഈ ശിശുദിനത്തിൽ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു വലിയ മാതൃക എ സി വി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം മാനസിക ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് യോഗ പരിശീലനം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമാവുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ചിന്മയ വിദ്യാലയം യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മുൻനിർത്തി ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികളെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം നമ്മൾ യോഗയിലൂടെ അവരുടെ എന്തിനാണോ അവർക്ക് കൂടുതൽ കെയർ വേണ്ടത് അവിടെ അവർക്ക് എന്തിലാണോ അവർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത് ആ ഇഷ്യൂസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുവാണ് യോഗ വഴി ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് അവരുടെ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ആർ സം സം ടൈംസ് ദേ ഹാവ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഇൻ ടോക്കിങ് റൈറ്റിങ് ആൻഡ് സം സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് മീൻസ് മറ്റുള്ളവരായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് കാണും സോ അവരെ കൂടുതൽ സോഷ്യലായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുക അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫിസിക്കലി അവരെ ഫിറ്റാക്കുക ഇതെല്ലാം ആണ് നമ്മൾ യോഗ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാനസിക ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ പുറത്തു കാണിക്കുന്നതിന് അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ് കഥകളിലൂടെയും കളികളിലൂടെയും പുതിയൊരു ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് ഇവർ നിഷ്കളങ്ക നിറഞ്ഞ് പുഞ്ചി ഉയർത്തിയാണ് ഞങ്ങളെ അവർ സ്വീകരിച്ചത് ടി വിയിൽ കാണും എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആകാംക്ഷയായി ഓരോരു മുഖവും യോഗയിലൂടെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും കുട്ടികൾക്ക് ലൈഫ് വളരെ ഹാപ്പിയായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയും അത് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു പരിശീലനമാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിൽ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് ചിന്മയ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം യോഗ പരിശീലന ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ കുറവുകളുടെ ലോകത്തിൽ നിന്നും അവ ഉയർന്നെഴുന്നേറ്റു എല്ലാവർക്കും ശിശുദീത ആശംസകൾ അഭിനവ മിരാഗും ആർച്ചയും ഇക്കുറി കുട്ടികളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും സ്പീക്കറുമായതിന്റെ ആഘാതത്തിലാണ് അഭിനവമയും ആർച്ചയും ഈ ശിശുദിനത്തിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ വർഷത്തെ കുട്ടികളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും സ്പീക്കറുമാണ് ഈ കൊച്ചുകൂട്ടുകാർ കഥാരചനയിലും ഉപന്യാസത്തിലും പ്രസംഗത്തിലുമൊക്കെ മികവ് തെളിയിച്ചാണ് ഈ കൂട്ടുകാർ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് കുട്ടികളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ അഭിനവമി രാഗ് തിരുവനന്തപുരം പേ ആർട്ട് സ്കൂളിലെ നാലാം തരം വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് കുട്ടികളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറച്ച ചില നിലപാടിലാണ് അഭിനവമി പ്രധാനമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ആദ്യം ചൈൽഡ് വെൽഫെയറിലെ പ്രസംഗ മത്സരമുണ്ട് 
അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം അഞ്ച് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ആ അഞ്ച് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് കിട്ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ചാറ്റൽ മഴ തുള്ളികളോട് കൊഞ്ചിക്കളിക്കുന്നു പെരുമഴയുടെ ഇരമ്പലിൽ പെറ്റമ്മയുടെ നെഞ്ചിലൊളിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഈശ്വരൻ മനുഷ്യജന്മം നൽകിയ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടദാനമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ബാല്യം എന്ന സൗഭാഗ്യത്തെ ഭാവാത്മകമായി സ്വീകരിക്കാൻ ഭാരതീയർ നവംബർ പതിനാല് ശിശുദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് നവംബർ പതിനാലിന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലഹബാദിൽ ജനിച്ച് നവഭാരത ശില്പികളിൽ മുൻപനായി വളർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് മെയ് ഇരുപത്തി ഏഴിന് അന്തരിച്ച ചാച്ചാജി തൻ്റെ മരണാനന്തര ജീവിതം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഭാരതത്തിലെ നവകുസുമങ്ങളായ ദശലക്ഷം കുട്ടികളുടെ പ്രചോദക പ്രതിഭയായിക്കൊണ്ടാണ് കുട്ടികളുടെ സ്പീക്കറായ ആർച്ച തിരുവനന്തപുരം സെന്റ് തോമസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് സ്പീക്കർ പദവിയിലെത്തിയ ആർച്ച മയക്ക് കിട്ടിയാൽ വാചാലയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സമാധാനമില്ലായ്മ മാലിന്യ പ്രശ്നം ബാലവേല അങ്ങനെ പലതരം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അതിനെതിരെ എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നഗരവൽക്കരണവും അത് പുറം തള്ളുന്ന മാലിന്യങ്ങളും ഇന്ന് നാം ജലസ്രോതസ്സുകളിലേക്കും മറ്റു സ്ഥലത്തേക്കും വലിച്ചെറിയുന്നതും മാലിന്യം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു പലതരം മാലിന്യങ്ങളുണ്ട് വായുമലിനീകരണം ജലമലിനീകരണം അങ്ങനെ പലതും നാം തന്നെയാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണക്കാർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജലമാണിത് നമ്മുടെ മണ്ണാണിത് എന്ന ചിന്തയില്ലാതെ വികസനവും പരിസ്ഥിതിയും പരസ്പര പൂരകമാണെന്ന ചിന്തയില്ലാതെ നമ്മൾ മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഒത്തിരി കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച സന്തോഷത്തിലാണ് ഇവർ എ സി വി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം നാടൻപാടിന്റെ വഴിയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയാവുകയാണ് സാറ എന്ന കൊച്ചുമുടുക്കി അഭിനയത്തിലും ഡബ്ബിങ്ങിലും കഴിവ് തെളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി നാടൻപാട്ടിലൂടെ ഏവരുടെയും മനം കവരുകയാണ് സാറ എലിസബത്ത് എന്ന കൊച്ചുമിടുക്കി പുതുതലമുറയുടെ ശ്രദ്ധ കടന്നു വരാത്ത നാടൻപാട്ട് ശാഖയെ തന്റെ ശബ്ദത്തിലൂടെ സുപരിചിതമാക്കാനാണ് ഈ കൂട്ടുകാരി ശ്രമിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി നാടൻപാട്ടിലുള്ള തന്റെ കഴിവ് തെളിയിക്കാനായ സന്തോഷത്തിലാണ് സാറ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് നാടൻപാട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് അത് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് തന്നെ ദിവാകരൻ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാറാണ് ആ സാർ എനിക്ക് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്റ്റേറ്റിൽ നാടൻപാട്ടിന് യുവ യുവജനോത്സവത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഈ വർഷം നാടൻപാട്ടുണ്ട് നാടൻപാട്ടിൻ്റെ സബ് ജില്ലാ തലം സിംഗിളിന് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത ഡിസ്ട്രിക്ട് മത്സരം വരുവാണ് പിന്നെ സബ് ജില്ലാ തലത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് നാടൻപാട്ടും ഉണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം നാടൻപാട്ടിന് പുറമെ ചിത്രരചന ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഡബിംഗ് തുടങ്ങി ഈ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരി എത്തിപ്പെടാത്ത മേഖലകൾ കുറവാണ് സാറ ഒരു നല്ല അഭിനേത്രി കൂടിയാണ് കൂടാതെ ആകാശവാണിയിൽ ജൂനിയർ ഡ്രാമ ആർട്ടിസ്റ്റുമായിട്ടുണ്ട് കലകൾക്കൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുമായ ഈ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സുകാരി ബെസ്റ്റ് കേഡറ്റ് അവാർഡും നേടിയിട്ടുണ്ട് ബാഡ്മിന്റൺ സോണൽ ലെവൽ ചാമ്പ്യൻ ആയതിലൂടെ കായിക രംഗത്തും തന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാടൻപാടിനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന സാറ ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എ സി വി ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറ വുമൻ ആരതിക്കൊപ്പം ആദ്യജ മൺമറഞ്ഞു പോയ കാർഷിക സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ജൈവ കൃഷിയിൽ വിപ്ലവം തീർത്ത് മാതൃകാ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ദിനം പ്രതി കുതിച്ചുയരുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യ പച്ചക്കറി വിലകളിൽ അന്തം വിട്ട് കണ്ണുതള്ളുന്ന മലയാളി ഭക്ഷ്യധാന്യ വിളകൾക്ക് ഇന്നും ആശ്രയിക്കുന്നത് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് വിഷം തളിച്ചു വരുന്ന മാരകരോഗകാരികളായ പച്ചക്കറികളെ 
എന്തു വില കൊടുത്തും വാങ്ങാനും തയ്യാർ സ്വന്തം വീട്ടുവളപ്പിൽ വിളയിച്ചെടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവയെ പാടെ അവഗണിക്കുന്ന അവസ്ഥയും മാരകമായ രോഗങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ കാർന്നു തിന്നാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പലവിധ വഴികളാൽ കാർഷിക സംസ്കാരത്തെ വീണ്ടും തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ആവേശം കൊണ്ടത് ഓണത്തിനൊരു മുറം ജൈവ പച്ചക്കറി എന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനം പണ്ടാരോ പറഞ്ഞ പോലെ കുറുപ്പിന്റെ വാക്കുപോലെയായി വീട്ടമ്മമാർ ചിലർ ടെറസുകളിൽ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷികൾ കാരംഭം കുറിച്ചുവെങ്കിലും ചൂടാറുന്നവരെയെ അതിനും ആയുസുണ്ടായുള്ളൂ തുടർന്നാണ് പുതുതലമുറകളെ കാർഷിക സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടത് മണ്ണിനെയും കാർഷിക വൃത്തികളെയും അറപ്പോടെ സമീപിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിനെ പഴമയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള സതുദ്ദേശം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പാട്ടും പാടി വിജയിച്ചു എന്നു തന്നെ പറയാം പഠനത്തോടൊപ്പം ഒഴിവു സമയങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കുട്ടിക്കർഷകർ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ മുളച്ചു പൊന്തുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവരെല്ലാം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഞങ്ങൾ കൃഷിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു പ്രായഭേദമന്യേ മഴയും വെയിലും വകവയ്ക്കാതെ പുത്തനുടുപ്പിൽ ചളി പുരളുമെന്ന ആശങ്ക തെല്ലുമില്ലാതെ ജില്ലയിൽ ഏക്കർ കണക്കിനു കൃഷിയിടങ്ങളിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വിളവെടുക്കുന്നത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ സൗജന്യമായി നൽകിയ പാടശേഖരങ്ങളിലാണ് കൃഷി പഞ്ചഗവ്യവും ഫിഷ് അമീനോയും ഗോമൂത്ര മിശ്രിതവുമെല്ലാം വളവും കീടനാശിനികളുമായി ഉപയോഗിച്ച് തീർത്തും ജൈവ രീതിയിലാണ് ഇവർ കൃഷിയെ സമീപിക്കുന്നത് മിശ്രിതങ്ങളെ പരസഹായമില്ലാതെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതും ഇവർ തന്നെ നെല്ല് കുറ്റിപ്പയർ വള്ളിപ്പയർ ചേന വാഴ വെണ്ട വെള്ളരി കുമ്പളം ചീര വഴുതനങ്ങ തുടങ്ങി ഇന്നു വിപണിയിൽ തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന കൃഷികളെല്ലാം അറിഞ്ഞു വിളഞ്ഞപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പച്ചക്കറി ചന്തകളും നാട്ടിൽ സുലഭമായിരിക്കുകയാണ് ന്യായവില നൽകി പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങാൻ ആവശ്യക്കാരുടെ തിരക്കാണ് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ചൂടപ്പം പോലെ അധ്വാനഫലം വിറ്റുതീരുമ്പോൾ കൃഷിയോട് കൂടുതൽ വാത്സല്യം തോന്നുകയും സ്വയം അഭിമാനം തോന്നുന്ന നിമിഷങ്ങളാണിതെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കുവച്ചു വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറികൾ വിളയിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൃഷിയിടം ഒരുക്കിയതും കൃഷി ആരംഭിച്ചതും ഇതിന് നാട്ടുകാരുടെയും സ്കൂളിൻ്റെയും സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും അധ്യാപകരുടെയും മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എല്ലാം തന്നെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു പച്ചക്കറികൾ വിറ്റുകിട്ടുന്ന തുക അംഗനവാടിയിലെ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ശിശുദിനം ആഘോഷിക്കാനും അനാഥാലയങ്ങളിലും വൃദ്ധസദനങ്ങളിലും എത്തിച്ച് മാതൃകാ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാനും ഇവർക്കായിയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നാം അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളെ ഇനിയും ആശ്രയിക്കുന്നു ഈ ശിശുദിനം മുതൽ കാർഷിക സംസ്കാരത്തെ ഒരുമിച്ച് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ശ്രമിക്കുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയിൽ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് എ സി ബി ന്യൂസ് മലപ്പുറം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ ശിശുക്ഷേമ സമിതി പുറത്തിറക്കിയ ശിശുദിന സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ച കൊച്ചുമിടുക്കൻ അക്ഷര നഗരിയുടെ അഭിമാനമാകുന്നു കോട്ടയം എം ഡി സെമിനാരി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി അതുൽ എസ് രാജാണ് ആ കൊച്ചുമിടുക്കൻ അതുൽ എസ് രാജ് ക്യാൻവാസിൽ കോറുമ്പോൾ തെളിയുന്നത് വിസ്മയ ചിത്രങ്ങളാണ് നാലാം ക്ലാസ് പഠനകാലത്ത് ചിത്രലോകത്തിലേക്ക് പിച്ചവെച്ച അതുൽ പത്താം ക്ലാസ് ആയപ്പോഴേക്കും ചിത്രരചനാ മത്സരങ്ങളിലൂടെ നേടിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നിരവധിയാണ് തുണ്ടിപ്പറമ്പിലെ ഈ കൊച്ചുമുറി പുരസ്കാരങ്ങളുടെ പ്രഭയിൽ വിസ്മയമൊരുക്കുമ്പോൾ ഇക്കുറി സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതി പുറത്തിറക്കുന്ന ശിശുദിന സ്റ്റാമ്പിന്റെ ചിത്രം വരച്ചത് അതുൽ എന്ന മിടുക്കനാണ് കുട്ടികളുടെ തണൽ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള സ്റ്റാമ്പ് ചിത്രരചനയിൽ പങ്കെടുത്ത അറുന്നൂറോളം കുട്ടികളെ പിന്തള്ളിയാണ് അതുൽ ഈ അപൂർവ നേട്ടത്തിന് അർഹനായത് വൃക്ഷം നാടിന് തണലേകുന്നത് പോലെ അച്ഛനമ്മമാർ കുട്ടികൾക്ക് തണലേകുന്നുവെന്ന ചിന്തയിലൂടെയാണ് അതുൽ ചിത്രം വരച്ചത് അച്ഛൻ ശെൽവരാജിന്റെയും അമ്മ ദീപയുടെയും അകമഴിഞ്ഞ പ്രോത്സാഹനത്തിലൂടെ ലഭിച്ച ഈ നേട്ടത്തിൽ അതുൽ ആഹ്ലാദവാനാണ് ഈ വർഷത്തെ ടോപ്പിക്ക് തണലായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ തണൽ അറുന്നൂറിലേറെ കുട്ടികൾ മത്സരിച്ച കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു അത് അതിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞത് കാരണമാണ് വരച്ച അയച്ചത് തണലെന്ന് പറയുമ്പോൾ വൃക്ഷങ്ങളാണല്ലോ അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് മാതാപിതാക്കളാണല്ലോ കൂടുതലും തണലായിട്ട് കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ആ രീതിക്ക് വെച്ചാണ് വരച്ചത് 
കഴിഞ്ഞ വർഷം ശിശുദിന സ്റ്റാമ്പ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതിന് ദേശീയ തലത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി അതുൽ ദേശീയ ശ്രദ്ധയും നേടിയിരുന്നു ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ബാലചിത്ര പുരസ്കാരം പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന സ്റ്റാമ്പിന്റെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതിന് ദേശീയ തലത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ പുരസ്കാരം ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ അവാർഡ് തുടർച്ചയായി ആറ് കലോത്സവങ്ങളിൽ ജേതാവ് അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത മെഡലുകളുമായാണ് അതുൽ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ അത്ഭുത പ്രതിഭയാകുന്നത് സമ്പന്നതകളില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുന്ന ഈ പ്രതിഭ ഇനിയും വിജയങ്ങളുടെ പടവുകൾ തണ്ടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല എം ഡി സെമിനാരി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരനായ അതുൽ പഠനത്തിലും മികവ് പുലർത്തിയാണ് മുന്നേറുന്നത് ശിശുദിനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം എസ് എം വി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശിശുദിന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സ്റ്റാമ്പിന്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കും സ്കൂളിന്റെ ഉന്നമനത്തിനും സമൂഹത്തിന് നന്മയ്ക്കുമായി വ്യത്യസ്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയാണ് കോഴിക്കോട് പ്രൊവിഡൻസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വി ആർ വി ടു എന്ന സംഘടനയിലൂടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ സേവനം കാഴ്ചവെക്കുന്നത് സമൂഹത്തിനും സ്കൂളിനും നന്മയുടെ പൊൻകിരണങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രോവിഡൻസ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വി ആർ വി ടു എന്ന സംഘടന പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ് പ്രോവിഡൻസിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അധ്യാപകരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും സഹായ സഹകരണത്തോടെ വെള്ളയിൽ എൽ പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കുടകളും ബാഗുകളും വിതരണം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഫൈറ്റ് ഫോർ ലൈഫ് എന്ന സംഘടനയുമായി സഹകരിച്ച് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും വസ്ത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ചും ചെമ്പുകടവ് ആദിവാസി കോളനി നിവാസികൾക്ക് സമ്മാനിച്ചു ഈ പ്രവർത്തനം കേരളത്തിലെ മറ്റു ജില്ലകളിലും നടത്തി വരുന്നു ഒപ്പം വാളാരംകുന്ന് ആദിവാസി കോളനിയിലെ അറുപതോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് പായയും സോപ്പും മറ്റും നൽകി സ്കൂളിലെ സാമ്പത്തികപരമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഹായവും നൽകി വരുന്നു രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും ചേർന്ന് വിദ്യാലയത്തിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പുകൾ നടത്തി പ്രോവിഡൻസ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വാക്കുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല നാളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളായി ഈ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകേണ്ടതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിലെ വി ആർ വിത്യു എന്ന സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളായ പ്രോവിഡൻസ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ സംഘടന ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്കൂളിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനികളും ഈ സംഘടനയുടെ ഭാഗമാണ് ക്യാമറമാൻ ഹൃദേഷ് വേങ്ങരയ്ക്കൊപ്പം ഐഷ പി കെ പ്രോവിഡൻസ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കോഴിക്കോട് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം സർക്കാരിനെതിരെ മന്ത്രി ഹർജി നൽകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കോടതി മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് എം പി വിവേക് തൻക കോടതിയിൽ ഹാജരായി എം പിയുടെ നടപടിയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് വി എം സുധീരൻ കോട്ടയം ചിങ്ങവനത്തെ എഫ് സി ഐ ഗോഡൌൺ അടച്ചുപൂട്ടിയിട്ട് മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുന്നു മൂന്ന് ജില്ലയിലെ റേഷൻ വിതരണം താറുമാറായി കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ ആറ് റോഡുകൾ ഉദ്ഘാടനത്തിലൊരുങ്ങി റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചത് ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ ചിലവിൽ ഇന്ന് ശിശുദിനം ചാച്ചാ നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷമാക്കി കുട്ടികൾ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം